హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లలిత వంటిల్లు లలిత వంటిల్లులో ఇవాళ రెసిపీ అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పానీపూరిలు ఈ పానీపూరిలని అచ్చంగా పానీపూరి బండి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే తయారు చేస్తారో అంతే టేస్టీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా దీనికోసం మనం బటానీ కర్రీని తయారు చేసుకోవాలి దానికోసం కనీసం ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టిన ఒక కప్పు ఎండు బటానీని ఒక కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకొని దీనిలోనే ఒక బంగాళదుంపని తొక్క తీసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుని దీనిలో ఒక గ్లాసు వాటర్ పోసుకొని కనీసం ఐదారు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఇది ఉడికిన తర్వాత దింపి పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక బిర్యానీ ఆకు ఒక ఎండి మిర్చిని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని వీటిని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సైజు టమాటాని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకుని ఇవి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటాలు మెత్తగా అయిన తర్వాత దీనిలో అర టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుని వీటన్నిటినీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీనిలో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న బటానీ ఇంకా బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని వాటర్తో సహా వేసుకుని ఒకసారి కలిపి ఒక అర గ్లాసు వాటర్ పోసుకుని దీనిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మూత పెట్టి కూర అంతా దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఈ విధంగా కూర అంతా దగ్గర పడిన తర్వాత దీన్ని దింపి ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పానీపూరి వాటర్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దీనికోసం సన్నగా తరిగిన ఒక కట్ట పుదీనా ఒక కట్ట కొత్తిమీర అలాగే నాలుగైదు పచ్చిమిర్చిని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని ఏదైనా జాలీతో కానీ క్లాత్తో కానీ ఈ విధంగా వేసుకొని దీనిలో మరొక గ్లాసు వాటర్ పోసుకొని ఈ విధంగా వడకట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఒక అరచక్క నిమ్మరసం అలాగే ఉసిరికాయ సైజు చింతపండుని ఇలా జ్యూస్ లాగా తీసి వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం వీటన్నిటినీ వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ రెడీ అయిపోయినట్లే దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం పూరీలను ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఒక బౌల్లో కప్పు బొంబాయి రవ్వని వేసుకోవాలి దానిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైద టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఈ బొంబాయి రవ్వ వాటర్ని ఎక్కువ పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి దీనిని మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం సాఫ్ట్గానే కలుపుకున్నట్లయితే ఈ పిండి నానిన తర్వాత కొంచెం గట్టిపడి పూరీలు చేసుకోవడానికి కరెక్ట్గా తయారవుతుంది ఈ విధంగా కలుపుకొని దీని మీద ఒక తడిబట్ట వేసి అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి అరగంట పాటు నానిన తర్వాత ఈ పిండిని తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని దీనిని ఒక పెద్ద సైజ్ బాల్ లాగా చేసుకుని ఇలా పిండి చల్లుకుని దీనిని చపాతీ కర్రతో ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి దీనిని మరీ పలుచగాను మందంగాను కాకుండా సమానంగా ఒత్తుకుని ఏదైనా బిస్కెట్ కట్టర్ తో గాని ఇలాంటి ఏదైనా మూతతో గాని ఈ విధంగా రౌండ్ షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా పిండి అంతటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని తడిబట్ట వేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా తడిబట్ట వేస్తే ఇవి మనం డీప్ ఫ్రై చేసేలోపు ఆరిపోకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడే మనకి ఈ పూరీలు బాగా పొంగుతూ వస్తాయి వీటిని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి దానికోసం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ పూరీలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఒక పూరి వేసిన తర్వాత దానిని గరిటతో ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పూరి ఈ విధంగా పొంగుతుంది ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మాత్రమే ఈ పూరీలను ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గరిటతో ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి పూరీలు బాగా పొంగుతాయి పూరీలన్నిటిని బ్రౌన్ కలర్ లోకి చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయితేనే క్రిస్పీగా వస్తాయి కాబట్టి వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఈ విధంగా పూరీలన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకొని వీటిని కంప్లీట్గా చల్లారనివ్వాలి ఇవి బాగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే క్రిస్పీగా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ని ఇలా ఒక్కొక్కటిగా హోల్డ్ చేసుకుని దానిలో కొద్ది కొద్దిగా బఠానీ కర్రీ అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పానీపూరి వాటర్ని వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పానీపూరీలు రెడీ అయిపోయాయి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి